，肖战米兰大秀后，接连发布了两条动态。他的文字虽然简短，但每一个字都透露着他对米兰之行的眷恋和喜爱。看秀现场，肖战身边大佬、云集、座位都是被安排在高奢世家高层身边，获得了品牌方最高的礼遇。华语文化圈。肖战被欧美时尚圈推崇至如此高的地位，应该是罕见难得的一次，称之为魄力、石破天惊也不过分。肖战所获得的殊遇，也是被媒体看在眼里，给出了中肯的评价。肖战看秀时的现场照片流出后，其座位安排也被时尚圈的资深人士解读。有业内大咖发文称，米兰时装周商业价值组成中断层的是肖战，从大牌给到的看秀位置就可以看出来。总之来说，总的来说，这次中国明星开始在时尚圈有一席之地。肖战为何能够被欧美时尚圈青睐呢？一方面，他作品稳定输出，前有《陈情令》《斗罗大陆》这些输出能力极强的作品，后有《玉骨遥》这种多次登上全球趋势榜的待播剧。除了拍影视剧，肖战还出演话剧《如梦之梦》，锻炼演技，其事业心也被看中理性的欧美主流媒体高看一眼。另外，从他拍摄的商务大片和海报来看，肖战自身的外形、身材条件都很出挑，再加上他得天独厚的时尚气质，让他在时尚圈也显得鹤立鸡群。最重要的是，肖战拥有出挑的商务价值，不仅他的商务术在内娱也算是一骑绝尘，而且他的粉丝都对他充满了信任，会一往无前地支持他的商务。值得注意的是，肖战此行还拥有大批海外粉丝应援。他的个人写真和视频也遍布米兰大街小巷的电子大屏，他的影响力已经突破了内娱，时尚势力分布在全球各地。肖战到米兰后，开通了自己的 ins， 仅发布一条动态后，他的粉丝数就激增至十五万加。可以说，肖战的米兰之行不仅是一次时尚之旅，更重要的意义是证明他在欧美文化圈拥有一席之地。此后，他是否会和国际影视圈、时尚圈有更多的发展呢？米兰时装周应该是一次不错的契机。作为粉丝，你期待肖战在欧美影视圈、时尚圈有怎样的发展呢？你觉得米兰时装周将会带给他怎样的契机呢？欢迎留言讨论。肖战在时装周的舞台上可以说是大放异彩，和众多各界名流、前辈相遇合影，还遇到了一位和肖战相识三年的老朋友。这可谓是幸运连连。值得一提的是，这位老友和肖战还合影留念，熟悉的位置，熟悉的两个人。老友夸赞肖战已经成为了全场的焦点，服装的颜色选择也非常大胆，敢于尝试，非常成功。据悉，有一位和肖战相识三年的老朋友在网上分享了自己和肖战的合影留念照片，感慨到：“时间已经过去了三年，熟悉的位置，也是熟悉的肖战。”另外，这位老朋友还评价肖战的造型颜色非常大胆，选择了橘色西装，完全成为了全场焦点。不得不说，确实如此。肖战风格多变，非常百搭，浑身上下散发着魅力和活力气息，这样的肖战无可挑剔。从粉丝们的反响来看，大家在舞台上频频看到新鲜的肖战。t o s 和 Gucci 两家高奢代言品牌都向肖战发来邀请函，给足了肖战牌面。这还没有说肖战在海外的人气，海虾的数量不在少数。总之，祝福肖战，无论肖战在什么地方，都是焦点，都是备受关注的对象。这一点已经不需要质疑和反驳了。与此同时，希望肖战主演的新剧可以早点播出。个人非常希望看到《梦中的那片海》，定档。相信很快就可以见面，期待剧中肖战的精彩表现。米兰时装周汇聚了来自全球各国的大明星，而中国明星占据的比例是比较高的。一方面是代言的奢侈品牌多，另一方面是在国际上的知名度和影响力都很高，其中就包括当红歌手蔡徐坤，刚落地米兰就受到了当地粉丝的热情欢迎。可让人万万没想到的是。蔡徐坤在出席活动的时候遭到了外媒的针对，故意拍他的丑照，而且都是高清对脸，角度也是很刁钻。而更过分的就是拍了也就拍了，甚至还直接将丑照发布到了头版头条，在外界引起了很大的热议。众所周知，明星出席活动都会经过精心打扮，无论是造型还是穿搭，除了奇装异服以外，基本上是很难挑出毛病的。除非是为了黑而去黑，像外媒这样去拍蔡徐坤，就是典型的故意针对。但凡懂点摄影常识的人都知道。
，拍照最忌讳的是高光和弱光，而拍出的照片都是与事实不符的，基本上是不能用的。而外媒发出来的照片，很明显是没有调感光度，或者说闪光灯使用不当，导致蔡徐坤看上去是满脸乌黑，像是没睡醒的样子。然而有句话说得好，没有对比就没有伤害。当时无论是自拍也好，还是他拍也罢。包括其他媒体在内，蔡徐坤的镜头感是很帅气的，拍出来都是大片即视感，跟那几家外媒比起来，完全可以说一个在天，一个在地。当然，有人支持，自然也就会有人反对。外媒到底是故意拍丑，还是发的纯生图？肯定有人会这样去质疑。但要想证明清楚，那就只能拿路人用手机拍的生图进行对比，答案便可以知晓。令人惊讶的是，刘诗诗穿着牛仔面料。破洞物品和宽松款式的破洞裤被指控与蔡依林的裤子有异曲同工之妙，网友们感慨这是刘诗诗和蔡依林的撞衫。然而，虽然两人的裤子被撞了，但风格却大不相同，特别是刘诗诗在机场走路的样子更显个人风格。但这次米兰时装周，宋慧乔显得有准备，让人眼前一亮。宋慧乔的造型很讲究，她穿着一件设计感灰色外套，搭配了同系列的阔腿裤，有十足的气场。但与高光环违和的是，粉红色的斜挎包包和稀疏的长发，给人增添了几分温柔。仔细看了一眼宋慧乔光滑的皮肤，做了很多夸张的表情，丝毫不僵硬。然而，眼尖的网友们还是注意到宋慧乔的怪异之处，指着她苹果肌很明显。嘴唇很厚，故意摆出少女感的表情，却依然格格不入。她瘦了以后，比肉眼可见的瘦多了。可惜这件灰色的修身裙太有挑战性了，生照片还是显得有些肿。作为时装周，除了看明星的状态之外，穿着时装自然是一个很大的问题。果冻色的包貌似可爱，最多三万六千五百块钱。宋雨琦在精心打扮下，将奔跑吧，中之嫩的温柔席卷而来。变得国际范十足。蔡徐坤抵达米兰后的第一件战袍是格纹西装，内搭 T 恤和皮衣，尖头鞋使他更有英伦风范。网友们拿出蔡徐坤的三套造型，发现蔡徐坤真的很好奇。普通 T 恤要六千多件，外套更轻松。穷女郎张嘉倪以机场的形式出发到米兰时装周，是一套代工装裤的风衣，清新干练。她淡着长发，看着前方，侧面五官柔软。虽然不算精致，但只有中人的淡淡如菊般淡淡的美人。这次到米兰时装周，在街头拍照的时候碰到她，随意一拍就满明星了。对此，有网友吐槽刘诗诗很冷酷，粉丝们都很激动的尖叫着，但刘诗诗一点反应都没有，真的很寒心。蔡徐坤在彼岸到米兰好几天了，营业照也一波又一波的涌来。这次他游走在米兰街头的金色头发上，穿着黑色的皮衣，配着墨镜，手里拿着皮夹克，手里空着。唯有肖战出席米兰时装周的消息成为了多天热议的话题，连续霸占热搜。机场更是拥堵，疯狂的粉丝在肖战的安静温柔指导下恢复正常通道。在外媒的生图中，肖战完全扛住了高清镜头，皮肤白皙有光泽，眼睛炯炯有神，五官英俊立体自然。即便是动态下，也是笑意溢出屏幕，和在国内媒体镜头下没有多大区别。没有迎合外国审美，依然是清爽的平时形象。肖战曾说：“破界跨界闯世界。”肖战和他的粉丝正在身体力行。肖战的看秀之旅，品牌方承担，品牌直邀，海内外平台官宣，预热大片拍摄，海外粉丝强力应援。内娱唯一受双品牌邀请看秀的代言人。粉丝疯狂程度不亚于国内，用他们本国的语言和我们中国语言做灯牌宣传语。就肖战出席时装周这件事，直接登上了十五个国家的热搜。肖战的娱乐圈及时尚圈国际影响力撼动人心，他将会向世界再次中华青年的优秀，希望越来越好。所以说，更多影视作品展现更多的肖战另一面。